Question 3. From a reading of Bunkim's Raj Mohan's wife, what do you think transgression implies? Does Matanjini transgress in that sense? Elucidate. Answer. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay is a novella that explores complex themes, including societal norms, individual agency, and the role of women in 19th century Bengali society. To understand the concept of transgression, in the context of the novella and whether Matanjini transgresses societal norms, we can delve into various aspects of the narrative step by step. 1. Social norms in 19th century Bengal. In the 19th century, Bengal was marked by strict social norms and traditions, particularly concerning the role of women. Women were often confined to the domestic sphere, and their lives were dictated by patriarchal norms and expectations. Marriages were arranged, and a widow's life was restricted, with societal norms prescribing her behavior and limiting her choices. 2. Matanjini's Introduction Matanjini is introduced as the widow of Rajmohan, adhering to the societal expectations placed on widows. Widows were expected to live a life of austerity, devoid of joy or personal choices. This was a significant societal norm that defined the boundaries of a widow's life. 3. The transgressive element Transgression implies a violation or deviation from established norms. In the context of Rajmohan's wife, Matanjini's transgression can be seen in her unconventional actions and choices that challenge the societal norms imposed on widows. 4. Matanjini's decision to visit Jagannath Matanjini's first act of transgression is her decision to visit the Jagannath temple. Widows were generally expected to lead a life of renunciation, distancing themselves from religious or social festivities. Matanjini's desire to visit the temple challenges the norm that dictates widows should avoid such public places and religious ceremonies. 5. Her interaction with Ishwar Gupta. Matanjini's encounters with Ishwar Gupta, a progressive and enlightened character, contribute to her transgressive journey. Ishwar challenges societal norms and encourages Matanjini to question her predetermined role as a widow. Ishwar's influence on Matanjini becomes a catalyst for her questioning of societal norms and her growing desire for agency and self-expression. 6. Matanjini's feelings of longing. Managing internal emotional conflicts reveal her longing for a life beyond the prescribed norms. Her yearning for companionship and the expression of her desires challenge the societal expectations that require widows to suppress such emotions. 7. The Letter and Matanjini's Revelation Matanjini's decision to write a letter and express her feelings to Ishwar is a significant transgressive act. In a society where widows were expected to be silent and submissive, Matanjini's bold step challenges the norm of passive acceptance of fate. The letter becomes a symbolic act of rebellion, indicating Matanjini's refusal to conform to the limitations imposed on her as a widow. 8. Her decision to marry again. Perhaps the most striking transgressive act in the novella is Matanjini's decision to marry again. Widows remarrying was a taboo in 19th century Bengal, and this act challenges the deeply ingrained societal norms. Matanjini's choice to marry is an assertion of her agency, 
a rejection of the predetermined rule society assigned to her, and a bold transgression against the constraints placed on widows. 9. Matanjini's Final Act Matanjini's ultimate transgressive act is her sacrifice for Ishwar. Her decision to give up her life for him, despite societal disapproval, symbolizes the triumph of love over societal norms and expectations. In sacrificing herself, Matanjini transcends the limitations society imposed on her and, in doing so, challenges the very foundation of the societal norms that sought to control and confine her. In conclusion, Matanjini in Rajmohan's wife emerges as a transgressive figure, challenging the established norms and expectations imposed on widows in 19th century Bengal. Her journey involves acts of defiance, questioning, and ultimately, a bold rejection of societal constraints. Matanjini's character serves as a poignant commentary on the limitations placed on women in a patriarchal society and the transformative power of individual agency in the face of societal norms. The novella invites readers to reflect on the concept of transgression and the courage required to break free from societal expectations in the pursuit of personal fulfillment and authentic self-expression. Prashn Team Bankim ki Rajmohan ki patni ko padhne se aapke anusar aparad ka kya tatparya hai? Kya matangini us arth mein aparad karti hai? Spasht kare. उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राजमोहन्स वाइफ एक उपन्यास है जो 19वीं सदी के बंगाली समाज में सामाजिक मानदंडों व्यक्तिगत एजेंसी और महिलाओं की भूमिका सहित जटिल विषयों की पड़ताल करता है उपन्यास के संदर्भ में अपराध की अवधारणा को समझने के लिए और क्या मातंगिनी सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करती है हम चरण दर चरण कथा के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं एक 19वीं सदी के बंगाल में सामाजिक मानदंड 19वीं सदी में बंगाल में सख्त सामाजिक मानदंड और परंपराएं थी खासकर महिलाओं की भूमिका के संबंध में महिलाओं को अक्सर घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाता था और उनका जीवन पितृ सत्तात्मक मानदंडों और अपेक्षाओं से तय होता था विवाह की व्यवस्था की गई थी और एक विधवा का जीवन प्रतिबंधित था सामाजिक मानदंड उसके व्यवहार को निर्धारित करते थे और उसकी पसंद को सीमित करते थे दो मातंगिनी का परिचय विधवाओं से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए मातंगिनी को राजमोहन की विधवा के रूप में पेश किया गया है विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे आनंद या व्यक्तिगत विकल्पों से रहित तपस्या का जीवन जिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड था जो एक विधवा के जीवन की सीमाओं को परिभाषित करता था तीन परिवर्तनकारी तत्व अतिक्रमण का तात्पर्य स्थापित मानदंडों का उल्लंघन या विचलन है राजमोहन की पत्नी के संदर्भ में मातंगिनी के अपराध को उनके अपरंपरागत कार्यों और विकल्पों में देखा जा सकता है जो विधवाओं पर लगाए गए सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं चार मातंगिनी का जगन्नाथ यात्रा का निर्णय मातंगिनी का पहला अपराध कार्य उसका जगन्नाथ मंदिर जाने का निर्णय है आम तौर पर विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे धार्मिक या सामाजिक उत्सवों से खुद को दूर रखते हुए त्याग का जीवन व्यतीत करें। मातंगिनी की मंदिर जाने की इच्छा उस नियम को चुनौती देती है जो कहता है कि विधवाओं को ऐसे सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक समारोहों से बचना चाहिए पांच ईश्वर गुप्ता के साथ उनकी बातचीत एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध चरित्र ईश्वर गुप्ता के साथ मातंगिनी की मुठभेड़ उसकी परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान करती है ईश्वर सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और मातंगिनी को एक विधवा के रूप में उसकी पूर्व निर्धारित भूमिका पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है 
मातंगिनी पर ईश्वर का प्रभाव सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और एजेंसी और आत्मा अभिव्यक्ति की बढ़ती इच्छा के लिए उत्प्रेरक बन जाता है छह मातंगिनी की लालसा की भावनाएं आंतरिक भावनात्मक संघर्षों को प्रबंधित करने से निर्धारित मानदंडों से परे जीवन जीने की उसकी लालसा का पता चलता है साहचर्य के लिए उसकी चाहत और उसकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति उन सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देती है जिसके लिए विधवाओं को ऐसी भावनाओं को दबाने की आवश्यकता होती है सात पत्र और मातंगिनी का रहस्योद्घाटन मातंगिनी का पत्र लिखने और ईश्वर को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण उल्लंघनकारी कार्य है ऐसे समाज में जहां विधवाओं से चुप रहने और विनम्र रहने की उम्मीद की जाती थी मातंगिनी का साहसिक कदम भाग्य की निष्क्रिय स्वीकृति के मानदंड को चुनौती देता है ये पत्र विद्रोह का एक प्रतीकात्मक कार्य बन जाता है जो मातंगिनी द्वारा एक विधवा के रूप में उस पर लगाई गई सीमाओं का पालन करने से इनकार करने का संकेत देता है आठ दोबारा शादी करने का उसका निर्णय शायद उपन्यास में सबसे उल्लेखनीय आक्रामक कृत्य मातंगिनी का दोबारा शादी करने का निर्णय है 19वीं सदी के बंगाल में विधवाओं का पुनर्विवाह वर्जित था और यह अधिनियम गहरी जड़े जमा चुके सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है मातंगिनी का विवाह करना उसकी एजेंसी का दावा है समाज द्वारा उसे सौंपी गई पूर्व निर्धारित भूमिका की अस्वीकृति है और विधवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ एक साहसिक अपराध है नौ मातंगिनी का अंतिम कार्य मातंगिनी का अंतिम उल्लंघनात्मक कार्य ईश्वर के लिए उसका बलिदान है सामाजिक अस्वीकृति के बावजूद उसके लिए अपना जीवन देने का उसका निर्णय सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं पर प्रेम की विजय का प्रतीक है खुद का बलिदान देकर मातंगिनी समाज द्वारा उस पर लगाई गई सीमाओं को पार कर जाती है और ऐसा करते समय उन सामाजिक मानदंडों की नींव को चुनौती देती है जो उसे नियंत्रित और सीमित करने की कोशिश करते हैं निष्कर्षित राजमोहन की पत्नी में मातंगिनी 19वीं सदी के बंगाल में विधवाओं पर थोपे गए स्थापित मानदंडों और अपेक्षाओं को चुनौती देते हुए एक अतिक्रमणकारी व्यक्ति के रूप में उभरती हैं। उनकी यात्रा में अवज्ञा पूछताछ और अंततः सामाजिक बाधाओं की एक साहसिक अस्वीकृति शामिल है मातंगिनी का चरित्र पित्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं पर लगाई गई सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के सामने व्यक्तिगत एजेंसी की परिवर्तनकारी शक्ति पर एक मार्मिक टिप्पणी के रूप में कार्य करता है उपन्यास पाठकों को अपराध की अवधारणा और व्यक्तिगत पूर्ति और प्रामाणिक आत्मा अभिव्यक्ति की खोज में सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने के लिए आवश्यक साहस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है Question 4. Critically examine the role of English literature in English language teaching. Answer. The role of English literature in English language teaching, ELT, is multifaceted, contributing significantly to language acquisition, cultural understanding, and the development of critical thinking skills. Here is a step-by-step -step examination of its critical role. 1. Language acquisition. Exposure to authentic language use. English literature provides learners with exposure to authentic language use. Literary texts often contain rich and varied vocabulary, idiomatic expressions, and complex sentence structures. Offering learners a diverse linguistic experience beyond the confines of standard language teaching materials. Language skills development. Literary texts encompass all language skills, reading, writing, listening, and speaking. Engaging with literature helps learners develop a holistic set of language skills. Enhancing their proficiency in using English in real life contexts. 2. Cultural context and contextual understanding. 
Cultural Insights Literature serves as a window into the cultural nuances of English-speaking societies. Through novels, poems, and plays, learners gain insights into the history, customs, values, and social issues of English-speaking communities, fostering a deeper understanding of the language within its cultural context. Cultural sensitivity, exposure to diverse characters, settings, and narratives in literature promotes cultural sensitivity and broadens learners' perspectives. It encourages them to appreciate and navigate cultural differences, a crucial aspect of effective communication in a globalized world. 3. Motivation and Engagement Intrinsic motivation. Well-chosen literary texts can ignite intrinsic motivation in learners. Engaging stories, relatable characters, and thought-provoking themes capture students' interest, making the language learning process more enjoyable and meaningful. Promoting lifelong learning, exposure to literature fosters a love for reading, encouraging learners to explore literature independently beyond the classroom. This contributes to lifelong learning and continuous language improvement. 4. Critical thinking and analytical skills. Text analysis. Studying literature encourages learners to analyze texts critically. They learn to interpret, infer, and evaluate information, honing their analytical skills. This analytical approach extends beyond literature to benefit other academic and professional pursuits. Cognitive Development Engaging with complex narratives and exploring diverse perspectives enhances cognitive development. Literature challenges learners to think critically, make connections, and articulate their ideas effectively, skills that are transferable to various domains. 5. Language Variation and Style Variety of Registers and Styles Literary texts expose learners to a variety of registers and styles, ranging from formal to informal language, archaic to contemporary expressions. This exposure enables learners to navigate different language registers, an essential skill in diverse communication contexts. Creativity and Expressiveness Literary works often showcase the creative and expressive aspects of language. Exposure to poetic devices, figurative language, and innovative expressions helps learners appreciate the versatility of English and empowers them to use language more creatively. 6. Cultural representation and diversity. Diverse perspectives. Literature provides a platform for diverse voices and perspectives. Reading works by authors from various backgrounds allows learners to explore different worldviews, fostering an appreciation for diversity and inclusivity. Cultural competence. Understanding the cultural context embedded in literature contributes to the development of cultural competence. Learners become more adept at navigating intercultural communication with sensitivity and awareness. 7. Language usage in context. Contextual language use. Literary texts offer examples of language used in specific contexts. This exposure helps learners understand how language functions in different situations, enabling them to apply language skills appropriately in real-life scenarios. Pragmatic competence. Learners develop pragmatic competence, the ability to use language in socially appropriate ways, 
by analyzing how characters in literature communicate in various social and cultural set prashn char angreji bhasha shikshan mein angreji sahitya ki bhumika ka alochnatmak parikshan kare उत्तर अंग्रेजी भाषा शिक्षण ई में अंग्रेजी साहित्य की भूमिका बहुआयामी है जो भाषा अधिग्रहण सांस्कृतिक समझ और आलोचनात्मक सोच कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है यहाँ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की चरण दर चरण जांच की गई है एक भाषा अधिग्रहण प्रामाणिक भाषा के उपयोग का अनुभव अंग्रेजी साहित्य शिक्षार्थियों को प्रामाणिक भाषा के उपयोग का अनुभव प्रदान करता है साहित्यिक ग्रंथों में अक्सर समृद्ध और विविध शब्दावली मुहावरेदार अभिव्यक्तियां और जटिल वाक्य संरचनाएं होती हैं, जो शिक्षार्थियों को मानक भाषा शिक्षण सामग्री की सीमा से परे एक विविध भाषाएं अनुभव प्रदान करती है भाषा कौशल विकास साहित्यिक पाठ सभी भाषा कौशलों को शामिल करते हैं पढ़ना लिखना सुनना और बोलना साहित्य से जुड़ने से शिक्षार्थियों को समग्र भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जिससे वास्तविक जीवन के संदर्भों में अंग्रेजी का उपयोग करने में उनकी दक्षता बढ़ती है दो सांस्कृतिक संदर्भ और प्रासंगिक समझ सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि साहित्य अंग्रेजी भाषी समाजों की सांस्कृतिक बारीकियों में एक खिड़की के रूप में कार्य करता है उपन्यासों कविताओं और नाटकों के माध्यम से शिक्षार्थी अंग्रेजी बोलने वाले समुदायों के इतिहास रीति रिवाजों मूल्यों और सामाजिक मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिससे इसके सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है सांस्कृतिक संवेदनशीलता साहित्य में विविध पात्रों सेटिंग्स और आख्यानों के संपर्क में आने से सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है और शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार होता है यह उन्हें सांस्कृतिक मतभेदों की सराहना करने और उन्हें नेविगेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वैश्वीकृत दुनिया में प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है तीन प्रेरणा और जुड़ाव आंतरिक प्रेरणा अच्छी तरह से चुने गए साहित्यिक पाठ शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रेरणा जगा सकते हैं आकर्षक कहानियां संबंधित पात्र और विचारोत्तेजक विषय छात्रों की रुचि को बढ़ाते हैं जिससे भाषा सीखने की प्रक्रिया अधिक मनोरंजक और सार्थक हो जाती है आजीवन सीखने को बढ़ावा देना साहित्य के संपर्क में आने से पढ़ने के प्रति प्रेम बढ़ता है जिससे शिक्षार्थियों को कक्षा से परे स्वतंत्र रूप से साहित्य का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यह आजीवन सीखने और निरंतर भाषा सुधार में योगदान देता है चार आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल पाठ विश्लेषण साहित्य का अध्ययन शिक्षार्थियों को पाठ का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है वे अपने विश्लेषणात्मक कौशल को निखारते हुए जानकारी की व्याख्या करना अनुमान लगाना और उसका मूल्यांकन करना सीखते हैं यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण साहित्य से परे अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लाभ तक फैला हुआ है संज्ञानात्मक विकास जटिल आख्यानों से जुड़ने और विविध दृष्टिकोणों की खोज करने से संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है साहित्य शिक्षार्थियों को गंभीर रूप से सोचने संबंध बनाने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की चुनौती देता है ये कौशल विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं पांच भाषा भिन्नता एवं शैली रजिस्टरों और शैलियों की विविधता साहित्यिक पाठ शिक्षार्थियों को औपचारिक से लेकर अनौपचारिक भाषा पुरातन से लेकर समकालीन अभिव्यक्तियों तक विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों और शैलियों से परिचित कराते हैं 
ये प्रदर्शन शिक्षार्थियों को विभिन्न भाषा रजिस्टरों को नेविगेट करने में सक्षम बनाता है जो विविध संचार संदर्भों में एक आवश्यक कौशल है रचनात्मकता और अभिव्यक्ति साहित्यिक कृतियां अक्सर भाषा के रचनात्मक और अभिव्यंजक पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं। काव्यात्मक उपकरणों आलिनकारिक भाषा और नवीन अभिव्यक्तियों के संपर्क से शिक्षार्थियों को अंग्रेजी की बहुमुखी प्रतिभा की सराहना करने में मदद मिलती है और उन्हें भाषा का अधिक रचनात्मक तरीके से उपयोग करने का अधिकार मिलता है छह सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और विविधता विविध परिप्रेक्ष्य साहित्य विविध आवाजों और दृष्टिकोणों के लिए एक मंच प्रदान करता है विभिन्न पृष्ठभूमियों के लेखकों की कृतियों को पढ़ने से शिक्षार्थियों को विभिन्न विश्व दृष्टिकोणों का पता लगाने का मौका मिलता है जिससे विविधता और समावेशिता के प्रति सराहना बढ़ती है सांस्कृतिक क्षमता साहित्य में अंतर्निहित सांस्कृतिक संदर्भ को समझना सांस्कृतिक क्षमता के विकास में योगदान देता है शिक्षार्थी संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ अंतर सांस्कृतिक संचार में अधिक कुशल हो जाते हैं साथ संदर्भ में भाषा का उपयोग प्रासंगिक भाषा का उपयोग साहित्य ग्रंथ विशिष्ट संदर्भों में प्रयुक्त भाषा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ये प्रदर्शन शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि भाषा विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करती है जिससे वे वास्तविक जीवन परिदृश्यों में भाषा कौशल को उचित रूप से लागू करने में सक्षम होते हैं व्यवहारिक क्षमता साहित्य में पात्र विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक सेटिंग्स में कैसे संवाद करते हैं इसका विश्लेषण करके शिक्षार्थी व्यवहारिक क्षमता विकसित करते हैं सामाजिक रूप से उचित तरीकों से भाषा का उपयोग करने की क्षमता आठ भाषा दक्षता स्तर बढ़ाना उन्नत भाषा संरचनाएं साहित्य ग्रंथों में अक्सर उन्नत भाषा संरचनाएं और सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती हैं। ऐसी भाषाएं समृद्धि के संपर्क में आने से उच्च दक्षता स्तरों के विकास में योगदान मिलता है जिससे शिक्षार्थियों को शैक्षणिक और व्यावसायिक भाषा की मांगों के लिए तैयार किया जाता है नौ भाषा विस्तार विभिन्न शैलियों और अवधियों के संपर्क के माध्यम से शिक्षार्थी अपने भाषाएं प्रदर्शनों का विस्तार करते हैं ये भाषाएं विविधता उन्हें संचार स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाती है निष्कर्ष में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में अंग्रेजी साहित्य की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच से भाषा अधिग्रहण सांस्कृतिक समझ आलोचनात्मक सोच और विभिन्न भाषा दक्षताओं के विकास में इसके अपरिहार्य योगदान का पता चलता है भाषा शिक्षण में साहित्य को शामिल करके शिक्षक एक गतिशील और समृद्ध सीखने का माहौल बनाते हैं जो समग्र भाषा दक्षता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भाषा क्षमता से परे जाता है